起きてたんだ。悪いけど、それは外してあげられない。もう、お前を失うわけには、いかないから。<笑>俺たち、あんなに愛し合ってたのに、いつも一緒にいたし、お前のことは、何でも知っていた。お前のことを一番理解してるのは俺だし、俺だけがお前を幸せにしてやれるんだって思ってた。なのに、お前は俺の前からいなくなった。絶望した。でも、何か理由があったんだって、俺が気づいてやれなかった悩みがあったんじゃないかって、そう思って、お前を探してた。ずっと後悔してたんだ。本当にごめんな。やっと見つけた。おかえり。俺の宝物。この部屋、覚えてるだろうお前がいなくなる前に住んでた部屋を、そのまま再現したんだ。この部屋で眠ると、お前の夢をよく見る。俺を慰めるみたいに抱きしめて、優しいキスをしてくれる夢。でも、キスが終わった瞬間に、夢も終わって目が覚めるんだ。そしてお前がいないことを実感して、寂しくて、苦しくて、心がぐちゃぐちゃになる。もう、どこにも行かないで。ずっとここにいて。もう俺を一人にするなよ。何言ってるのなんで知らないふりなんかすんのお前は俺の彼女でしょ ?10 年前のあの日、マンションのベランダから飛び降りて、俺の前から消えちゃった。俺の大切な恋人。だって、お前はあの日から何一つ変わってないじゃん。可愛い顔も、サラサラな黒髪も、華奢な体も、優しいその声も、全部、あの時のままだ。突然いなくなったことを怒ってるわけじゃないよ。きっと、俺が悪かったんだよな。お前が戻ってきてくれて嬉しい。愛して、今でも、変わらず、お前を愛してる。近づかないで。<笑>なんで、なんであの時と同じことを言うんだよ。はあ、俺の恋人は死んだ。ベランダから飛び降りて生きてるはずがない。<笑>嘘だ、そんなの。だって、目の前にお前がいるじゃん。別人赤の他人そんなバレバレの嘘ついてまで俺から逃げたいのうるさいもうお前の言うことなんて何も聞かない。何も信じない。黙れよ。余計なことしか言えないなら、二度と喋れないようにその喉潰してやろうか。それとも口を縫い合わせるか俺は本気だよ。俺の名前を呼んでくれないのは残念だけど、お前がそばにいてくれるなら、もう、なんだっていいんだ。なあ、俺たち最初からやり直そう。今度は間違いない。もう、絶対お前がいなくならないように、ここから出さないし、高速も解かない。ずっと一緒にいて、ずっとお前のことを見てる。あの時もさっさと閉じ込めておくべきだった。お前の言うことを聞いて自由にさせたのが悪かったんだ。大切なものはちゃんと自分で管理しないといけなかった。だからうるさいって言ってるだろ。お前は俺の恋人なんだよ。俺のものなんだよ。俺が間違えるはずないだろ。愛してる。これからもずっと。お前は俺の恋人だよ。<笑>